மரியாதைக்கு முறிய இந்த படக்குழுவின் அன்பு உள்ளங்களுக்கும் அற்புதமான நிறுவனத்தை நம்மளுடைய தமிழ் கடவுளுடைய அந்த வளம் புரியலையே பிள்ளையார் இருக்கின்றார் அதனால் தூங்கும் பொழுதே சிறப்பாக உள்ளது இந்த இயற்கையும் உங்களுக்கு கை கொடுத்துள்ளது இன்னைக்கு ஆரி என்ற ஒரு இளைஞர் அல்லது ஒரு புரட்சிகரமான கிராம கதைகளை எடுத்த பாக்கியராஜனுடைய மகனோ அல்லது இப்போ என்ன போல சர்வசாதாரணமாக இருப்பார் ஜாக்வார் ஏன்னா நான் மூன்று ஆண்டுகள் இது வரைக்கும் என்ன என்னுடைய இடத்தை வந்து யாரும் ஃபில்லப் பண்ணல பட பண்ணல அதிக நாள் இருந்த ஆய்வாளருங்கிற பெருமை எனக்கு உண்டு ஆனால் ஒரு மூன்றாவது படித்த தந்தைக்கு பிறந்த நான் பயிற்சி காலத்தில் இருந்தே எனக்கு ஒரு எண்ணம் உண்டு வாழ்ந்தால் ஒரு சிறந்த தலைமகனாக தமிழ் மகனாக வாழ வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் இந்த சமூகத்தில் நாம் எந்த ஒரு பிரதிபலிப்பும் இல்லாமல் மீண்டும் தந்தைக்கு மூத்த மகனாக நான் ஒரு விவசாயியாக திரும்ப வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் நான் வந்தேன் ஆனால் வெற்றி பெற்றேன் உதவி ஆய்வாளராக ஆய்வாளராக முடித்து இப்பொழுது உங்களிடம் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனராக பேசுகின்றேன் இன்றும் காலம் எனக்கு விடை கொடுக்க வேண்டும் மேலும் மேலும் என்னுடைய உதவிகள் உங்களுக்கு தேவை என்றால் என்னுடைய அலைபேசியை உங்களுக்கு தருகின்றேன் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் காவல்துறையில் எல்லாம் மாயமான தோற்றமாக இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் எல்லாம் இன்னும் கிராமத்துக்காரனாக வாழ்வதில் சென்னையில் வெற்றி பெற்ற ஒரு தனி மனிதனாக இருப்பதனால் என்னுடைய அலைபேசி நம் எண்ணை தருகிறேன் உங்களுக்கு எந்த உதவியாக இருந்தாலும் என்னிடம் தாராளமாக தொடர்பு கொள்ளலாம் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ டபுள் எயிட் டூ சிக்ஸ் எயிட் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ டபுள் எயிட் டூ சிக்ஸ் எயிட் எனவே இந்த நல்ல வாய்ப்பை அளித்த எனது மூத்த சகோதரர் பி எஸ் பி விஜயபால் அவர்களுக்கும் இந்த படக்குழுவிற்கும் மேலும் மேலும் வெற்றியடைந்து வெற்றி விழாவாக இந்த மேடையிலில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் எல்லாம் வல்ல நான் வணங்கும் முருகன் உங்களுக்கு எல்லா வளங்களையும் தர வேண்டும் என்று கூறி நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ வேண்டும் நிறைந்த செல்வத்தோடு வாழ வேண்டும் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் நான் வணங்கும் முருகன் உங்களுக்கு நிச்சயமாக தருவார் என்று இந்த நல்ல நேரத்தில் விடைபெறுவதில் மகிழ்ச்சி வங்க கடலோரம் தங்கமென வீற்றிருக்கும் வசந்த மணி மண்டபம் சென்னை மாநகரம் உலக திரையரங்க வரலாற்றிலேயே குறிப்பாக உலக ஜனநாயகத்தில் தலைமையேற்றிருக்கக்கூடிய இந்திய கண்டத்திலே தமிழகத்தினுடைய திரை உலகம்தான் அரசியலில் அசாத்திய சாதனை படைத்திருக்கிறது அந்த வழியிலே ஒரு திரைப்பட நடிகனாக ஆரியவர்களை நான் கண்டுகொண்டேன் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு எது தேவை நாளைய தமிழகம் எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதனை கருத்தினுள்ளே அத்துணை இளைஞர்களும் நினைப்பார்கள் செயலாக்கம் வருகிற பொழுது சோர்ந்து போவார்கள் இந்த ஆரியை எனக்கு எப்பொழுது தெரியும் என்று சொன்னால் ஒரு கடல் அலை ஆள் இல்லாத நேரத்திலே மெரினா கடற்கரையிலே ஆளே இல்லாத நேரத்திலே அலையடித்து கொண்டிருந்தது இந்த வாட்ஸ்அப்பை பற்றி பேசினார்கள் அது செய்த மௌன புரட்சி மிகப்பெரிய புரட்சி அந்த புரட்சியின் விளைவாக மெரினா கடற்கரை முழுவதும் பல லட்சக்கணக்கான மாணவர்களும் இளைஞர்களும் உண்டு கூடியிருந்த பொழுது எனக்கென்ன என்று உறங்காமல் ஆறு நாட்களும் இடைவிடாமல் அங்கே இருந்த இளைஞர்களோடு இரவு பகலாக தமிழ் உணர்வுக்கு போராடிய மாபெரும் மனிதர்களுள் ஒருவன் ஆறி இந்த அரங்கம் அதிர அவருக்கு நாம் கரவொலி எழுப்பியாக வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் நான் இரண்டாவது நாள் அவரை பார்த்தேன் அன்று முதல் விடியர் காலை களைத்து அனுப்பப்படும் வரை அங்கு நிறந்த அத்தனை நிகழ்வுகளுக்கும் விவேகானந்தரின் இல்லத்தின் முன்பாக ஒரு துடிதுடித்த இளைஞனாய் ஒரு உணர்வுடைய இளைஞனாய் தமிழக சமுதாயத்தினுடைய மாற்றத்தை எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய இளைஞனாய் அன்று நான் மதிக்க துவங்கிய ஆரி அழைத்த காரணத்தினால் அடைமழை இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று உங்களோடு சேர்ந்து சிரமத்தில் வந்து இருந்து வாழ்த்துவதில் இன்ற நாளை மிகப்பெரிய இனிய நாளாக நான் கருதுகிறேன் இந்த மௌலமலையினுடைய இயக்குனர் பெஸ்ட் ராபர்ட் அவர்கள் மிகப்பெரிய சிறந்த உணர்வுடையவராக இருக்கக்கூடும் ஒரு வியாபார நோக்கத்திலே படம் இருந்து வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதனை காட்டிலும் 
நினைத்ததை எடுத்து முடிக்கக்கூடிய அளவிலே சிந்தனையாக இந்த படம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அருமை கதாநாயகன் ஆரியோடு சேர்ந்து இதனை வெற்றி படமாக தரப்போகிறார் அவருக்கும் நாம் வாழ்த்த வேண்டும் இதில் இணைந்திருக்கக்கூடிய இந்திய ஒற்றுமையை நம்மால் காண முடிகிறது ஒரு இனமோ மொழியோ இல்லாமல் மத வேறுபாடு இல்லாமல் அத்தனை உள்ளங்களும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறது எல்லா பேரையும் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் அருமையாக வாழ்த்து சொன்னார் அவர் முருக பக்த பகர்மான் என்பதனாலேயே வடபழனியில் பக்கத்திலே அவரை வைத்துக் கொண்டார் போல் இருக்கிறது நன்றாக வாழ்த்தறி வழங்கிய அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பூஜைக்கு வந்திருக்கோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வளமுறி பிக்சர்ஸ் மௌனவலை இது என்னோட ரெண்டாவது படம் முதல் படம் களம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த பிரகாஷ் சாருக்கும் பிரசனா சாருக்கு அப்புறம் ப்ரொடியூசர் ராஷிக சார் கார்த்திக் சார் அப்புறம் என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் அப்புறம் அவனோட என்னோடய ஹீரோ ஆரி ஆரியை பற்றி எல்லாமே பேசிட்டாங்க ஸோ நபர்மா பர்சனலாக பேசணும் ஸோ என்னோடய ஹீரோயின்ஸ் மற்ற கோ ஸ்டார்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ நன்றி என்னுடைய முழு பேர் டாக்டர் பிஎஸ்பி விஜயபாலா நான் பத்திரிகையாளர் எழுத்தாளர் இந்த திரைப்படத்தில் நான் ஒரு சிறு கதாபாத்திரம் ஒன்றையும் செய்கின்றேன் அந்த நல்ல ஒரு வாய்ப்பினை தந்திருக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர் திரு பிரகாஷ் சார் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் திரு ராபர்ட் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி அதே போல் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக மதுரையிலிருந்து நக்கீரன் குழுமத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பெரியவர் ஜோதிட மகரிஷி அதிர்ஷ்டம் சுப்பிரமணிய அவர்களுக்கும் காவல்துறையை சார்ந்த என்னுடைய அன்பு சகோதரர் டிஎஸ்பி ஸ்ரீகாந்த் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நண்பர் திரு பெருமாள் செல்வம் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து பெருந்தகைகளுக்கும் திரைத்துறை சார்ந்தவர்களுக்கும் பத்திரிகை துறை சார்ந்தவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ஒரு ரெண்டு நிமிடத்தில் நான் பேச விரும்புவதை பகிர்ந்து கொண்டு விடைபெற விரும்புகின்றேன் எத்தனையோ திரைப்படங்கள்லாம் நான் பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த ஹீரோ என்பவர் இருப்பார் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செய்வார் பிறகு வந்து அந்த ரசிகர் மன்றங்கள்லாம் துவக்கப்படும் எனக்கு தெரிந்து இந்தியாவிலேயே நிஜ வாழ்க்கையில் ஒரு கதாநாயகனாக இருக்கக்கூடியவர் திரு ஆரி அவர்கள் அவரை நான் முதன் முதலில் சந்தித்தது ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்ச்சியில் அப்பொழுது நான் பத்திரிகையாளராக அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன் திரு ஆரி அவர்களும் அப்பொழுது அங்கிருந்தார் எனக்கு என்னுடைய மற்ற நண்பர்கள்லாம் கூறினார்கள் குறிப்பாக திரு ஆரி அவர்களை பற்றி எனக்கு முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியது திரு பெருமாள் செல்வம் சார் இன்னொரு நண்பர் திரு சந்தீப் என்பவர் அவர் இப்பொழுது அமெரிக்காவில் இருக்கின்றார் அவர்கள் தான் கூறினார்கள் எந்தவித பாசாங்கும் இல்லாமல் உண்மையாக மக்களின் மீது இருக்கக்கூடிய அக்கறை காரணமாக இங்கு முன் முன்னரே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த ஒரு குளிரிலும் வெயிலிலும் இருந்து கொண்டிருந்தவர் திரு ஆரி அவர்கள் அவர் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நற்பணிகள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல பெருந்தகை இந்த படத்தில் ஒரு லீட் ரோல் செய்கின்றார் இதை பற்றி திரு ராபர்ட் சார் அவர்களும் திரு பிரகாஷ் சார் அவர்களும் என்னிடத்தில் கூறிய பொழுது நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு குழுவில் இணைந்து ஒரு சிறு கதாபாத்திரம் செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கின்றது என்பது நான் செய்த ஒரு பெரும் பாக்கியம் என்றே கருதுகின்றேன் அந்த வகையிலே இந்த படம் இந்த மௌன வலை மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறுவதற்கான அத்தனை தகுதிகளும் இயல்பாகவே உள்ளடங்கி இருக்கின்றது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி இன்கம் டாக்ஸ் எத்தனையோ விஷயங்கள் டாக்ஸ் ஒரு என்ற பிரச்சனைகள் இருக்கின்ற பொழுது மதுரையிலிருந்து திரு ராஜசேகர் சார் அவர்களும் நம்முடைய திரு பிரகாஷ் சார் அவர்கள்லாம் ஒரு உயரிய லட்சியத்தில் தமிழ் திரையுலகில் பலருக்கு திறமைசாலிகளுக்கு நல்ல வாய்ப்பை தர வேண்டும் என்கின்ற உயரிய லட்சியத்தோடு வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய இந்த முயற்சி பெரும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் அது ஊடகத்துறையை சார்ந்த பத்திரிகை துறையை சார்ந்த நண்பர்கள் நம் சகோதரர்கள் கைகளில் தான் இருக்கின்றது நல்லவர்களையும் திறமைசாலைகளையும் நாம் என்றும் ஊக்குவிப்போம் அதுதான் நம்முடைய அடுத்த சந்ததியினருக்கு நல்ல படைப்புகளை கொண்டு செல்ல இயல முடியும் பெருமதிப்பிற்குரிய இஸ்மாயில் ஐயா அவர்கள் கூறிய அறிவுரைகள் எல்லாம் படிப்படியாக என்னை போல நாம் அனைவரும் கடைபிடிப்போம் என்று கூறி வாய்ப்பளித்து மிக்க நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் மாதா பிதா குரு தெய்வத்துக்கு வணக்கம் பத்திரிகையாளர் மற்றும் வந்திருக்க விருந்தினர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த விழா ஒரு பூஜையாக இருக்கும் போது ஒரு கோயிலில் நம்ம ஒரு பூஜை போட்டு இல்லை அப்படி கிளம்பி போயிருக்கலாம் இந்த விழாவுக்கான ஒரு முன்னேற்பாடுகள் இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே முதல்ல தலையாஸ்டவர் வந்து என்னுடைய தயாரிப்பாளர் வளமுறை பிக்சர்ஸ் ராஜசேகரன் சார் அவர்கள் அவருக்கு நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஒரே ஒரு முறை கைதட்டி அவரை உற்சாகப்படுத்தணும் அவருடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் கார்த்திக் சாரும் நான் சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நல்லது செய்கிற மாதிரி இந்த ஊரில் கஷ்டமான விஷயம் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா இதற்கான ஒரு பொருள் செலவு இருக்குது இதனால் என் படத்துக்கு என்ன லாபம் எனக்கான விஷயங்கள் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரியும் உனக்கு ஒரு வழக்கமான ஒரு விழாவாக இருக்கும்போது பொங்கல் ஒரு வழக்கமான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வந்து எடுத்து
பாரம்பரிய உணவு தான் நம்ம வந்து இங்கே வரவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதுவும் செக் எண்ணெயில் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக அது இருக்கணும் அப்படிங்கிற குறிப்பாக பிளாஸ்டிக் விஷயங்கள் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது போது அதற்கான பொருட்களை கொடும்போது கூட எந்த விதமான முகசொலிப்பெல்லாம் உடனே நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பண்ணாங்க பத்திரிகையாளர்கள் முக்கியமாக சொல்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு தம்ளர் ஒரு ஸ்பூன் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னு உங்கள் இங்கே எல்லோரும் யோசிச்சுருக்கலாம் வெளியில் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஊர்களுக்கு போகும்போது நமக்கான தேவைக்கான பொருட்களை நாம் இனிமேல் எடுத்துகிட்டு போகிறது மட்டும்தான் நமக்கு பாதுகாத்துக்க முடியும் நம்மளை விட நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறது வேறு யாருமே முடியாது அதுக்காக தான் இங்கே வந்து வரும்போது சொன்னாங்க செலிபிரிட்டிஸாக வருவாங்க வாட்டர் பாட்டில் கூட நீங்கள் வைக்கலன்னா அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடக்ஷனில் பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சார் டீ காஃபி கொடுக்கணும் சார் இது என்ன சார் இதெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி சார் பிடாமல் அவ்வளோ அப்படின்னு கார்த்திக் சாரை போட்டு எல்லோரும் ஒரு விட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க ஒரு விழா பண்ணும்போது பல விதமான பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் இன்றைக்கி பிளாஸ்டிக் பாட்டில் கூட பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மு முயற்சி எடுக்கும்போது அதற்கும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்த என்னுடைய தயாரிப்பாளருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் கோரிக்கை மனு படிப்பதற்கு முன்பாக பத்திரிகையாளர் நீங்கள் எல்லாமே வெளியில் ஒரு டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தோம் மழை காரணமாக அது சார்ந்த சில விளக்கங்கள் அங்கே வாசகங்கள் வைக்க வேண்டியது வைக்க முடியல நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவு உண்மையாகவே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அதை சரியாக செஞ்சவர் கிண்ண சாதனை படைத்தவர் அதாவது ஆல்ரெடி வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே பண்ணியிருந்த ஒரு சாதனையை ரெண்டாயிரத்தி அதுக்கு மேலே வந்து பாரம்பரிய உணவுகளை பண்ணி கிண்ண சாதனை படைத்த ஒரு தமிழன் பாரம்பரிய உணவுக்காக மட்டுமே போராடிட்டு இருக்க ஒரு மனிதன் அவர் தான் பண்ணார் ராம் பிரகாஷ் தயவு செஞ்சு எந்திரிச்சு நின்றுங்க வேடைக்கு அழைக்கிறேன் நான் அவர் நிறைய ஆக்டர்ஸ் படத்தில் மட்டுமே ஹீரோவாக இருக்க இடத்துல ரியல் ஹீரோவாக மக்களுக்கான தேவைகளையும் மக்களுக்கான தேடல்களையும் இன்றைக்கி முன்னிறுத்தி இந்த நிகழ்ச்சியை ஒரு முன் உதாரணமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா நிகழ்ச்சிகள்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த முன்னிறுத்திக்கிட்டு இருக்க என்னோடய நண்பர் ஆரிக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இந்த சினிமா குழுவுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இப்போ இந்த விழா நடத்துறதுக்கு மாதிரி இப்போ கிண்ண சாதனைக்கான ஒரு முயற்சியாக நம்ம பண்ணோம் அங்கே எனக்கு நிறைய பிரச்சனை ஐயாயிரம் பேரை கூடி இதே மாதிரி பிரச்சனை தான் அங்கேயும் வந்தது ஐயாயிரம் மாணவர்களை கூட்டினவனே தண்ணி கொடுக்குற ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது எனக்கு ஸ்பான்சர் தண்ணி பாட்டிலும் கிடச்சிருச்சு இவ்வளோ பண்ணிவிட்டு ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்கு ஒரு இரநூறு மில்லி கிராம் பாட்டில் ஒரு ஆளுக்கு கொடுத்தா கூட ஐயாயிரம் பாட்டில் அன்னைக்கு நான் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் நான் கிரியேட் பண்ணுறேங்கும் போது அது ஒரு பெரிய எங்களுக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சியாக இருந்தது எங்கள் ஈவெண்ட் மேனேஜர் பார்ட்னர் இப்ராஹிம் அவர் வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் தான் வந்து டார்ச்சர் பண்ணேன்னு போட்டு ஏங்க வேறு ஏதாவது வேணுங்க பிரதர் என்ன பிரதர் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதோ பாட்டு டக்கு டக்குன்னு சொல்லிடுறீங்க பாட்டெல்லாம் ரெடி கொடுக்குறதுக்காக எங்கேருந்து வாங்கிட்டு வரேன்னா இல்லை அவங்கள தண்ணியை லாரியில் கொண்டாந்து இறக்கி வைக்க சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து இறக்கி வச்சுக்கலாம் நாங்கள் போய் சொன்னோன்னே சொல்லியிருக்கேன் அவங்க சிரிச்சிருக்காங்க ஏயா நான் கொடுக்குறதே விளம்பரத்துக்கு கொடுக்குறேன் பாட்டில் நீ பாட்டுக்கு லாரியில் இறக்கி வச்சு கொடுக்குன்னா அது எப்படி விளம்பரமாக இருக்குன்னு உடனே மறுபடியும் அதை சிரமப்பட்டு அப்புறம் அவங்க எனக்கு ஸ்பான்சர் கொடுக்கல தண்ணி எடுத்து கொண்டு வச்சு ட்ரம்மை வச்சு தமிழர் வாடகை கேட்டால் தமிழர் வாடகைக்கு இல்லை பல பிரச்சனைகள் வந்து சத்தியபாமல் வந்து நம்மளோட வெளியில் இல்லாத கூட தான் பசங்களை கூப்பிட்டு போய் அஞ்சு மணிக்கு வச்சு கொடுங்க படுத்துறேன் நீ தண்ணி கூட கொடுக்காம அப்படிங்கிற மாதிரி பிரச்சனைகள் பல இன்னல்களை அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க ஒரே விஷயம் சொன்னாங்க இவ்வளவு பிரின்ஸிபலோட பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் என்ன அப்படின்னா அவ்வளோ பிரின்ஸிபலை உடச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம எங்கே தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா இந்த மாதிரியான விழாக்கள் பண்ணும்போது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குங்கிறத தான் திருப்பி சொன்னேன் எவ்வளோ விஷயம் தாண்டி போயிட்டோம் எது கஷ்டமாக இருக்குது நமக்கு அப்படின்னு அங்கே இருக்கிற பசங்க ரெண்டு பஸ் ரெண்டு மணி நேரத்தில் சுருண்டு பாதி பேர் கீழே விழுந்துட்டாங்க அவங்க உடல்நிலை அப்படி இருக்குது நான் அன்றைக்கி சாப்பிட கூட இல்லை சாயங்காலம் நான் அஞ்சு மணி ஆறு மணி வரைக்கும் வேலை பார்த்தேன் அந்த அண்ணெல்லாம் பஸ் ஏற்றி விட்டேன் பின்னாடி எல்லாருக்கும் பஸ் ஏற்றி விட்டு பஸ்ஸை தள்ளி விட்டு உள்ளுக்கில் மண்ணுக்கில் மாட்டி பல பிரச்சனைகள் நடந்தது பாண்டியன் மாஸ்டர் ஒரு மாதிரி எட்டு மணி வரைக்கும் கூட உட்காந்து அனுப்பிச்சு விட்டோம் அந்தளவுக்கு உடல் உறுதிகள் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது எடுக்கக்கூடிய விழாக்களில் சிறுதானிய உணவுகள் சார்ந்த விஷயங்களையும் இந்த பொலிடோடு பிளாஸ்டிக்ஸ் இது சார்ந்த உணவுகளையும் தவிர்த்து ஒரு விழாவை முன்னெடுப்பதற்கான முயற்சி தான் இந்த விழா இதை கோரிக்கை மனுவாக நம்ம தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு கொடுக்க போகிறோம் அந்த தயாரிப்பாளர் சங்கம் தயாரிக்கும் படங்களுக்களில் இது போன்ற பொருட்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் அது போக கல்லூரிகள் பள்ளிகளில் அவங்க எடுக்கக்கூடிய விழாக்களும் இதை தவிர்க்கணுங்கிறதுக்காகவும் என்ஜிஓக்கும் இது மாதிரியான விழா எடுக்கும்
உணவே மருந்தாக இருந்த காலம் மாறி இன்று உணவே விஷமாகி போன ஆபத்தில் இருக்கிறோம் நாம் வெண்சக்கரை மைதா ரசாயனம் கலந்த உணவு கலப்படம் செய்த பால் குளிர்பானங்கள் பாமாயில் இன்னும் ஏராளமான விஷயங்கள் தினம் உண்ணும் வழக்கத்தில் இருக்கிறோம் இந்த உணவு வன்முறையில் உயிர் துளைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்நிலையில் இருந்து மாற மார்வோ மாற்றுவோம் அறக்கட்டலையுடன் இறைந்து வளம்புரி பிக்சர்ஸ் இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டதில் எங்களுக்கு பெருமை கொள்கிறோம் அதன் ஒரு பகுதியாக நமது திரைப்பட துறையில் அந்த முதல் அடியை எடுத்து வைத்து எடுத்துக்காட்டாக விளங்க இக்கோரிக்கை மனுவை வழங்கப்பட இருக்கிறது திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் இணைந்து இனி ஐம்ப ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பட தொழிலாளர்கள் பணிபுரியும் படப்பிடிப்பு தளங்களில் உணவருந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மெழுகு பூசப்பட்ட பேப்பர் பொருட்கள் தர்மாக்கோல் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதில்லை என தீர்மானம் நிறைவேற்றி நமது திரைப்பட துறையில் பணிபுரியும் அனைத்து தொழிலாளர்களின் ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாக்க கடமைப்பட்டுள்ள நம் ஏன்னா நமக்காக வேலை செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம திரைப்பட துறை கடமைப்பட்டிருக்கு அந்த கோரிக்கை மனுவை திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு வைக்க இருக்கிறோம் அடுத்து திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் இனி திரையரங்குகளில் உடல்நிலைகளை சீராக்கும் சத்தான இயற்கை உணவுகளை வழங்கும் முயற்சியை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கும் நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறோம் இதெல்லாம் சரியாக இருந்தால் நீங்கள் கை தட்டிங்கன்னா சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம தான் போகிறோம் திரைத்துறையினர் இனி வரும் விழாக்களில் உணவருந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் மெழுகு பூசப்பட்ட பேப்பர் பொருட்கள் தெர்மாக்கோல் பொருட்கள் பயன்படுத்தாமல் மாற்றாக எவர் செல்வர் பாக்கு மட்டை போன்ற தொன்னை இது மாதிரி விஷயங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று திரைத்துணை யார எந்த விழா எடுத்தாலும் அவர்களுக்கும் இந்த கோரிக்கை வைப்பதற்கான ஒரு கோரிக்கை மனுவை அவர்களுக்கும் கொடுக்கிறோம் அடுத்ததாக பள்ளி கல்லூரிகளில் நடக்கும் விழாக்களிலும் ஏன்னா எந்த ஸ்கூல்ஸ் போனீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களாம் அவ்வளோ கல்ச்சுரல்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்றாங்க ஆனால் அங்கே போய் பார்த்தோம்னா பூரா தர்மாக்கோல் பிளேட்ஸில் காஃபி வச்சு அந்த குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுல என்ன கொடுத்து அனுப்புறாங்க வீட்டில் நீங்கள் பொத்தி பொத்தி அதை கொடுத்து இதை கொடுத்து வளர்க்குறீங்க ஆனால் அங்கே வந்து ஒரு ஹாஸ்டல் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுக்கு இது மாதிரியான உணவு தான் வழங்கப்படுகிறது அதனால் பள்ளி கல்லூரிகளில் நடக்கும் விழாக்களிலும் உயிருக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் இப்பொருட்களை தவிர்க்க அன்புடன் அங்கும் கோரிக்கை வைக்கப்படுகிறது அரசு நடத்தும் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் நடத்தும் நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றிலும் இந்த நஞ்சுகளை தவிர்க்க அங்கும் கோரிக்கை வைக்கப்படுகிறது முதலமைச்சர்களை சந்தித்து இந்த கோரிக்கை மனுவை அவங்களுக்கிட்டையும் கொடுக்க இருக்கிறோம் நஞ்சே உணவாகி போன நிலை மாறி இனி அனைத்து தரப்பினரும் சிறுதானிய உணவு வகைகளை பாரம்பரிய உணவு வகைகளையும் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக மாற்றத்திற்கான விதையிட எங்கள் குழு வேண்டுகிறது ஸோ விதைப்போம் மலருவோம் மாற்றம் என்பது எங்கோ நிகழ்த்தப்படுவதல்ல அது நமக்குள்ளே நிகழ வேண்டியது நம் கட்டுப்பாட்டில் நிகழும் விழாக்களில் குறைந்தது நாம் தவிர்க்க வேண்டிய பொருட்களை பற்றிய விழிப்புணர்வு நமது குழந்தைகளையும் வரும் எதிர்கால சமுதாயத்தையும் காக்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தில் இந்த கோரிக்கை வைக்கப்படுகிறது வழக்கமாக விழாவாக இல்லாமல் இவ்விழா மௌன வலையாக நம்மை சுற்றி பின்னப்பட்ட சமூக அவலங்களை களைய ஒரு முயற்சியாக இவ்விழா உருவெடுக்க இருக்கிறது என்னுடைய தயாரிப்பாளருக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான் நம்ம இங்கே வச்சுட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன் மௌன வலையென படரும் உணவு வன்முறைக்கான ஒரு மேடையாக இதை அமைத்து கொடுத்ததற்காக நான் அவருக்கு கைகுணுக்கி நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஸோ இந்த மாற்றத்தை சிஸ்டத்தை மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி நாம் மாறுறதுக்கான சின்ன முயற்சி ஏன்னா நம்ம அமைப்பாக இருக்கும் ஸோ அமைப்பு சார்ந்த கோரிக்கை வைக்கும் போது வலிமையாக அதை செய்ய முடியும் அது சினிமா துறையிலேருந்து நம்ம செய்ய முடியுங்கிற விஷயம் தான் ஸோ அவருக்கான ஒரு மரியாதை நம்ம அங்கே செய்கிறதுக்காக நான் கார்த்திக் சாரை அழைக்கிறேன் தயவு செஞ்சு ஒரு பெரிய கைதட்டல் அவர் கொடுங்க நீங்கள் ஸ்டாருக்கு கைதட்டுறதை விட இவங்க தான் ரியல் ஸ்டார்ஸ் இந்த சமூகத்துக்காக ஓடக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் இங்க மலையினால நிறைய பேர் வரல ஸோ மனுவை வந்து அவங்கவுங்க ஆஃபீஸ்ல போய் கொடுக்க போறோம் அது போக இவர் ஐம்பது என்ஜிஓக்கு மேல ஒருங்கிணைச்சு ஒவ்வொரு அறுபது நாளைக்கு ஒருக்க அவர்களை கூட்டி இந்த என்ஜிஓக்கான வேலைகளை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவரிடம் என்ஜிஓ சார்ந்த விழாக்களில் இது போன்ற 
பொருட்களை பயன்படுத்தக்கூடாது என்ற கோரிக்கை மனுவை அவரிடம் இன்று கொடுப்போம் ஸோ ஏன்னா அவர்கிட்ட ஒரு ஐம்பது இன்ச்சு ஓக்கு மேலே முழுக்காகவே தமிழ்நாடு பூரா நெட்ஒர்க் பண்ணி வச்சிருக்காரு ஸோ அதற்கான கோரிக்கை மனுவும் இன்றைக்கி அவர்கிட்ட கொடுத்துருக்கோம் ஸோ மிகச் சுருக்கமாக அனைவருக்கும் வணக்கம் மதிப்புக்குரிய ஆரி பேசும்பொழுது இந்த பணியில் அவருக்கு சுயநலம் இருக்கதா சொன்னார் இந்த திரைத்துறையில் ஒரு பொதுநலவாதி சுயநலவாதியாக இருக்க முடியாது ஏன்னா பொதுநலத்துக்குள்ள தான் பொதுநலவாதி அவருடைய நலம் அதிலே அடங்கியிருக்கு தனியாக சுயநலம் என்றது அவசியம் இல்லை நிச்சயமாக ஆரி அவர்கள் மிக பெரிய பொதுநலவாதியாக இந்த சமூகத்தில் மாற்றம் உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு மனிதராக அவர் திகழ்ந்துட்டு அவர் வெற்றி பெற வேண்டும் இதுதான் சினிமா துறை என்றால் இந்த சினிமா துறையும் மிக பெரிய அளவில் வெற்றி கொண்டு எதிர்காலத்தில் நமது நாட்டை புரட்டி போடக்கூடிய ஒரு சக்தியாக இந்த திரைத்துறை மாற வேண்டும் என்று விருப்பத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகையாளர் சார்பாக செந்தில்குமரன் அவர்கள் பேசணுங்கிற விருப்பம் தெரிவிச்சிருக்காங்க நம்ம அழைச்சிருந்தோம் தயவு செஞ்சு செந்தில்குமரன் சார் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன் உங்களுடைய விருப்பத்தை கிழங்கு நான் மேடைக்கு வந்திருக்கேன் இயற்கை உணவு அலை அடிக்கிற மௌன வலை படக்குழுவிற்கு முதலில் வாழ்த்துக்கள் ஆர்கானிக் நாயகன் அப்படின்னு பேர் வச்சிடலாம் ஆரிக்கு ஏன்னா ஆர்கானிக்ங்கிறது அவருடைய உணவு விஷயத்துக்காக மட்டும் கூட சொல்லலை விஷம் இல்லாமல் இருந்தால் அது ஆர்கானிக் அவர் குணத்தில் விஷம் இல்லாத மனுஷன் அதனால் அந்த வகையிலும் ஆர்கானிக் நாயகன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர்கானிக் நாயகன் ஆரி ரொம்ப அதாவது சில விழாக்கள் பேசணுமான்னு தோணும் இதில் நான் பேசணும்னு நண்பர் சொன்னவொன்னா எனக்கும் பேசணும்னு ஆசை வந்தது உருப்படியான விஷயம் உருப்படியான மேடை உருப்படியான இடம் அப்படிங்கிறதாங்க சின்ன வயசில் ஒரு அஞ்சு ஆறு வயசு இருக்கும்போது நாங்களாம் கிராமத்தில் வந்து கிணத்தில் தென்னை மரத்தில் ஏறி கிணறு இருக்கும் தென்னை மரம் கிணத்து கரையில் இருக்கும் அப்படியே வளைஞ்சி கிணத்து நடுவில் இருக்கும் தென்னை மரத்தில் ஏறி உச்சிக்கு போயிட்டு ரெண்டு கையை எடுத்துட்டா அப்படியே கிணத்துக்குள்ளே குதிப்போம் குதிச்சு நீந்தின வாழ்க்கை சில சமயம் தண்ணி காதுக்குள்ளே போயிடும் காது வலிக்க ஆரம்பிக்கும் கார்த்திக் சார் சொல்கிறார் வந்த உடனே வீட்டுக்கு வந்து வலிக்குதுன்னா அம்மா சொல்லுவாங்க பக்கத்தில் ஒரு அக்கா கூப்பிடுவாங்க அழைச்சிட்டு போக அடிம்பாங்க அந்த அக்கா அப்படி ஓவரமாக அழைச்சிட்டு போவாங்க காட்டுக்குள்ளே பின்னா போவோம் போனால் ஒருத்தர் சின்ன சின்ன பாட்டில் வச்சுருப்பார் பயங்கர சுருட்டு பெருசாக குடிச்சிக்கிட்டு இருப்பார் அது சாராயம் நாட்டு சாராயம் அவர் போன என்னப்பா தம்பி காது வலிக்குதுன்னு ஒன்று காதில் சாராயம் சில ட்ராஸ் விடுவாங்க வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் வலி போயிடும் என்னடா அது ஆர்கானிக்கும் சாராயத்துக்கு என்ன சம்மந்தனா சாராயம் குடிக்கிறது கெடுதல் போதைக்குரிய விஷயம் அதனால் அது தப்பான விஷயம் அதனால் அம்மா ரகசியமாக அனுப்புகிறாங்க நம்மளை காதில் ஊற்றிட்டு வரணும்னு ஆனால் அந்த சாராயத்தை காதல் ஊற்றினா காது வழி போகும் சாராயமே மருந்தாக இருந்தால் ஊறாது நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா சாராயமே மருந்தாக இருந்த ஊர் ஆனா இன்னைக்கு தாய்ப்பால் விஷம் ஆயிடுச்சு தண்ணி விஷம் ஆயிடுச்சு இது எல்லாம் மாறி இன்று ஒரு கிண்ணத்தில் இருக்கிற அலை போல இந்த மௌன வலைய நிகழ்ச்சியில கிளம்பி கிளம்பி இருக்கிற இந்த ஆர்கானிக் விழிப்புணர்வு வலை கடல் அலையாக பெற வேண்டும் நம்ம சமுதாயத்தில் உள்ள உணவில் உள்ள எல்லா விஷயங்களையும் கழுவி தள்ள வேண்டும் என்று விரும்பி விடைபெறுகிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல இந்த மௌன வலை டீமுக்கு என்னோடய வாழ்க்கையில் தெரிவிச்சுக்கேன் இந்த டேரக்டர் அண்ட் என்னோடய பிரதர் ஆரி இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படம் இது அமையணும்னு எனக்கு வாழ்க்கையில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் திரு சுல்தான் இஸ்மாயில் சார் அவர்களுக்கு நன்றி பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியறது இல்லை நிறைய பேர் நிறைய பேர் விஷயங்கள் ஸ்டேஜில் பேசுகிறாங்க பட் நீங்கள் இன்னைக்கு பேசுனதோட இம்பாக்ட் கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து வீட்டுக்கு போய் இல்லை போய் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் 
பட் எனக்கு இதில் சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் இங்கே வீட்டில் வந்து எங்கள் டெரஸ்லேயே வந்து இந்த முருங்கை அப்புறம் வெந்தய கீரை அப்புறம் பெரண்டை இதெல்லாம் நாங்களே அங்கே நாங்களே வளர்த்து நாங்களே சமைச்சு சாப்பிடுவோம் ஸோ அது ஒரு சின்ன என்ன ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் அண்ட் தண்ணி பாட்டில் கூட இப்போ உங்களுக்கு தண்ணி பாட்டில் கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்டீல் பாட்டிலில் எங்களோட எல்லா கார்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கிட்டையும் நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி இந்த ஒரு மேடை கிடச்சிது ஸோ இங்கே எல்லாருக்குமே தெரியணுங்கிறதுக்காக இந்த மேடையில் நானும் சொல்லிக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்ககிட்டையும் சொல்லுங்கள் இட் இஸ் அ வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் ஒரு ஒரு கதாநாயகனாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை தெரிய வைக்கிறதுக்காக வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய சோஷியல் இஷ்யூஸ் எடுத்து பேசுவாங்க பட் இது வெறும் ஒரு அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனை தெரிய வைக்கிறதுக்காக மட்டும் பேசுகிறது மாதிரி இல்லாமல் ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவாக வந்து இந்த மாற்றுவோம் மாறுவோம் மாற்றுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஆரி ஸோ அந்த நல்ல மனசுக்கு நான் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் சொல்லணும் அண்ட் இதை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக பப்ளிக் நிறைய பேர் வந்து இதை விரும்பி ஒன்றும் பா படிக்க போகிறதில்ல அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஜிக்ஸா வேலை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்களே சாரி த ஹீரோயின்ஸ் நேம் ஸ்மிருதி கண்டிப்பாக இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு எல்லாருமே ப்ரெஸ் மீடியா ஷேர் பண்ணுவீங்க த போல்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் ஸ்மிருதி பிக்சர்ஸ் த பியூட்டிஃபுல் ஸ்மிருதி பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு ஷேர் பண்ணுவீங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் தப்பு இல்லை நீங்கள் ஷேர் பண்ணாதனால அவங்க அழகாக இல்லாமல் ஆக போகிறதில்ல பட் அதை ஷேர் பண்ணும்போது வெறும் ஃபோட்டோவாக ஷேர் பண்ணாமல் மேபி அவங்க ஃபோட்டோவோட கீழே ஒரு லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்க் அவங்க ஃபோட்டோக்காக ஓப்பன் பண்ணும்போது கீழே இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ அட்லீஸ்ட் பப்ளிக் வந்து இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு நூறு பேர் படித்தா ஒரு பத்து பேர் அதை படித்து அதை உணர்வாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜை இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்ண நினச்ச இந்த என்டையர் டீமுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இந்த படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னோடய வாழ்த்துக்கள